ஸோ இப்போ பத்திரிகை ஊடகமாக இருக்கட்டும் டெலிவிஷனாக இருக்கட்டும் பேங்காக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க இதெல்லாம் அவங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலுமே வந்து வேறு பேரோட சிஓ அது மாதிரிலாம் காமிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் இது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா அவங்க வந்து கண்ட்ரோல்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஷேர் மார்க்கெட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா இது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் சுயமாக ஒரு கம்பெனி நான் ஆரம்பிச்சு வருவேன் வ ஆரம்பிச்சு வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு நெருக்கடி கொடுப்பாங்க என் கம்பெனியை வளர விடாமல் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணி என் கம்பெனிக்கு ஒரு நஷ்டத்தை உருவாக்கி என்னை வந்து ஒரு கடனாலேயே மாற்றுவாங்க ஒன்ஸ் நான் கடனாக கடனை ஆகிட்டேன்னு வைங்க ஒரு கடன் வாங்குற ஒரு பேங்க்கில் போய் லோன் எடுக்கிறேன் கம்பெனியை காப்பாற்றுருக்கு உடனே அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க லோன் கொடுத்து கடன் ஆயிரும் கடன் அடைக்க முடியாது ஸோ அவங்களே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஷேரை விற்று ஷேரை விற்றுட்டு கடன் அடைச்சிக்கோ அப்படின்னா ஷேர் யார்ட்டு வைக்கணும்னா வருவாங்க ஒரு ஏஞ்சு நாலு பேர் அந்த ஷேர் உங்கள் கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்லாம் கொடுத்துரு எத்தனை ஷேர் கொடுப்போம்னா நான் வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஒம்பது ஷேர் நான் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஷேர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வச்சுட்டு மிச்சம் ஷேர்லாம் நான் விற்பேன் ஸோ நான் சிஓவே இருந்துக்குவேன் மிச்ச ஷேர்லாம் போயிடுவாங்க ஸோ அப்படி அப்படி விற்பேன் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என் கூடவே என்னோடதுலேருந்து எப்படியாவது என்னோடய பங்கை வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு யாராவது ஒருத்தனுக்கு ஒரு அஞ்சு ஷேர் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஷேரை அவங்க வாங்கி அவன் சிஓவாக மாறிடுவான் இது கார்பரேட் டேக் ஓவர் கார்பரேட்ஸு இதை தான் செய்யும் நீங்கள் சுயமாக ஒரு தொழில் தொடங்கி வந்தாலுமே அவங்க அந்த ஷேர் மார்க்கெட்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு இப்போ ஷேர் மார்க்கெட் இல்லைன்னு வீங்க எப்படி அந்த கம்பெனி வளரும் அது நஷ்டம் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் விட்டு போயிடுவீங்க அடுத்து அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு வேக்கன் இருக்கும் அந்த இடத்துல இன்னொரு கம்பெனி வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஆனால் இங்கே ஷேர் மார்க்கெட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கம்பெனி வரும் அது நஷ்டம் ஆகுது அது பிரிஞ்சு வேற ஒருத்தன் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுது ஸோ அந்த கம்பெனி நம்ம அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுவான் இப்போ நீங்கள் உள்ளூர் ப்ராடக்ட்ஸேவே இருக்கட்டும் அந்த ஷேர் மார்க்கெட் கான்செப்டில் அவன் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் இப்படி தான் அவன் எல்லா கம்பெனியும் அவன் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கான் வேர்ல்டு லெவலில் இருக்க கார்பரேட்ஸ் வெவ்வேறு ஆட்களால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாங்க கூட புரியுதுங்களா ஆப்பிள்லாம் உருவாக்குனா அவங்களுக்கும் ஆரம்பத்தில் சம்மந்தம் இருக்காது ஆனால் ஒன்ஸ் உருவாக்கி வளர்ந்து பெரிய அளவுக்கு வருது இல்லை இவங்களே ஃபண்டிங் கொடுப்பானுங்க கடன் ஆக்குவானுங்க கடனை அவனால் கட்ட முடியாது டேக் ஓவர் பண்ணுவானுங்க அந்த ஆளை போக சொல்லிட்டு இவங்க ஆளை ஒருத்தனை உட்கார வச்சுருவாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் நடந்துச்சு அப்போ அவரை போய் ஒதுங்கி உட்காந்துருப்பார் அவர் ஒரு செலிபிரிட்டி மாதிரி இவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ட்டு ஓட உட்கார வச்சுருப்பாங்க ஆனால் கம்பெனிக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே இருக்காது அவர் என்ன ஒரு இது வெளியிடுறாங்கன்னா வாங்க போங்க அவ்வளோதான் அப்போ அவன் இஷ்டத்துக்கு அவன் என்ன பண்ணணும் அந்த கம்பெனியில் என்ன செய்யணும் என்ன டெவலப்மெண்ட்டு எப்படி அதை கொண்டு போகணும் மக்கள்கிட்ட எல்லாமே அவன் கண்ட்ரோல் போயிடும் இப்படி தான் வேர்ல்டு லெவலில் கார்பரேட்ஸ் எல்லாமே அவன் கண் கண்ட்ரோலுக்கு போச்சு கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் அவன் இப்படி தான் கண்ட்ரோலும் பண்ணுறான் இப்போ புதுசாகவே நீங்கள் வளர்ந்து வந்தாலும் கம்பெனிஸை இப்படி தான் டேக் அவுட் பண்ணுவான் ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிற கான்செப்டை தடை செஞ்சாலே அவனால் ஒரு கம்பெனியை திருடுறதோ தூக்குறதோ முடியாது கம்பெனி நஷ்டம் வச்சா நஷ்டம் தான் அதை அடுத்து வந்து வேற போகும் ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு இருக்கிறதுனால அவன் அழகாக டேக் அவுட் பண்ணிடுறான் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க சிஓக்கள் வந்து இப்போ இந்தியர்கள் இந்தியர்களாக இருக்கிறாங்க இல்லை வெவ்வேறு ஆட்கள்லாம் இது பண்ணுறாங்க அவன் வந்து யார் தனக்கு பப்பட்டோ அவங்கள நியமிச்சுக்கோங்க அது எல்லாமே பப்பட் சிஓ தான் இப்போ அவனுக்கு தேவையான அரசியல்வாதிகளையும் அவன் நியமிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு கார்பரேட்டில் ஒரு ஓனரை நிப்பாட்டுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அவனுக்கு தேவையான ஆளை நிப்பாட்டிட்டு போயிடுவான் புரியுதுங்களா இப்போ விஜய் மல்லையா எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணார் போனார் எல்லாம் எல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்காரராக வந்தார் இப்போ என்ன இப்போ நொடிஞ்சு போயிட்டாரா அவர் கம்பெனிலாம் லாஸ் தான் என்ன இப்போ அவனு பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அவர் இல்லை அவர் கம்பெனியில் ரொம்ப வறுமையில் இருக்காரா அவர் எவ்வளோ காசு வச்சுருந்தாரோ அதே காசு தான் அவர் வச்சிருக்காரு இன்னும் அவர் சம்பாரிச்சு தான் இருக்காரு அவரோட சம்பாத்தியம் வெளிப்படையாக நமக்கு தெரியாது ஏன்னா மறைமுகமாக வெவ்வேறு ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பார் வெவ்வேறு கம்பெனியோட ஓனராக இருப்பார் அவர் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் அவர் பாதி ஷேர் வச்சிருப்பார் அந்த ஷேர் வச்சுட்டு அவர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருப்பார் அவரோட ஒரு கம்பெனி தான் அவங்க முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் மிச்சதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் கடன் கடன் யார்கிட்ட வாங்கினாரோ அவர் உங்ககிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிப்பார் கொடுத்துருப்பார் ஷேர்ஸை ஸோ அவர் கடன் இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க விஜய் மல்லையா கடன் அடிக்காமல் போயிட்டான் கடன் அடிக்காமல் போயிட்டான் அப்படின்னா அவன் அடிக்கவே மாட்டான் அந்த ஆள் அடிக்கவே மாட்டார் அடைக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை அதனால தான் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காரு மக்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சனால என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆளை தேடுற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை ஒரு உருவாக்கிட்டு அந்த ஆள் வந்துட்டு தான் போயிட்டு இருக்கான் இந்தியாவுக்கு வரதே இல்லை நினைக்கிறீங்களா அவனால் வராமல் போகிறான் ஜாலியாக போயிட்டு எல்லாம் மீட்டிங்லாம் நடந்துட
புரியுதுங்களா இது எல்லாத்துலையும் நீங்கள் ஒரு சன் டிவியாக இருக்கட்டும் விஜய் டிவியாக இருக்கட்டும் மேலே பிடிச்சி பிடிச்சி போனீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸில் அவங்க இருப்பாங்க அது எவ்வளோ ஷேரில் இருக்கிறாங்க போகிறாங்கிறது அது அந்த கம் கம்பெனியுடைய சீக்ரெட் அஃபிஷியல் இது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க எவ்வளோ ஷேரில் யார் முதலாளின்னு நமக்கு தெரியாது அது தகுந்த மாதிரி அப்படி தான் விஜய் டிவி யார் ஒரு தமிழரால் தொடங்கப்பட்டுருது அது அப்படியே மாறி 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 இன்றைக்கி யார் கையில் இருக்குன்னு நமக்கே தெரியல அது ஏதோ வெளிநாட்டு சேனல் கம்பெனி கையில் இருக்கிறது புரியுதுங்களா அப்படி தான் போயிடும் அப்போ அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான சேனல்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான கல்ச்சர் அவங்க என்ன இங்கே உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே பேசி பண்ணிவிட்டு போவாங்க சார் இப்போ வந்து உலக அளவில் டெரரிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களோட பார்வையில் அதை இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீவிரவாதி அப்படிங்கிற சொல்லாடல் அப்படின்னாவே அது வந்து அது வேறு டெரரிஸ்ட்டுங்கிறது பயங்கரவாதி ஓகேவா இதுவே நம்ம நம்ம ஊரில் நிறையா குழப்பி வச்சுருக்காங்க நம்ம தமிழில் தீவிரவாதின்னா இப்போ நானே தீவிரவாதி தான் தீவிரமாக ஒரு கருத்தை பேசணும்னா தீவிரவாதி புரியுங்களா பயங்கரவாதினா அடுத்தவங்களுக்கு பயங்கரமான வேலைகளை செஞ்சேன்னா நான் அது பயங்கரவாதி அதுதான் டெரரிஸ்ட்டு தீவிரவாதின்னா ஆக்டிவிஸ்ட்டு தான் சரிங்களா ஸோ அதுவே இங்கே ஒரு பெரிய குழப்பம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற பயங்கரவாதிகள் இதை வந்து ரெண்டு தரப்பு இருக்குது ஒன்று உண்மையாகவே சைக்கோபேத்ஸாக மாறாமே இருக்கான் சைக்கோபேத்தாக மாறி எதுக்கு கொலை பண்ணுறோம் ஏன் கொலை பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் கொலை பண்ணுறவன் அவன் தான் பயங்கரவாதி ஒரு ரிலீஜியனுக்காகவோ ஒரு கல் ஒரு கா ஒரு கான்செப்டுக்காகவோ ஒரு த ஒரு இயக்கமாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் போராடுறோம் அது பண்ணுறோம் அவங்கெல்லாம் பயங்கரவாதிகள் கிடையாது அவங்க வந்து மக்களை கொள்றதும் கிடையாது இதுதான் உண்மை என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அப்படி அது அவங்கள பயங்கரவாதியாக விடுதலை போராட்டத்தையும் ஒரு மதத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையை எதிர்த்து போராடுறவங்களையும் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த பிம்பத்தை காமிக்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் யூத மீடியாக்கள் என்ன செய்யுதுன்னா இப்போ அந்த நாட்டில் அந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் எந்த நாடாக இருக்கும் இப்போ சொமாலியாவை எடுத்துக்கோங்க அந்த நாட்டில் அந்த மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை பிடுங்கியாச்சு சுரண்டியாச்சு அதை ஒரு இப்போ ஒரு நான் இதாக போயிருச்சு இன்றைக்கி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் கொள்ளையர்கள் அதிகமாயிடுறாங்க கடல் கொள்ளை எங்கே என்ன யாரெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருந்து சுரண்டி எடுத்துகிட்டு போனானோ அவன் அவன் கப்பல்கள் போகும்போது அவங்க போய் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க அந்த கப்பல்களை இதுதான் நடக்குது இப்போ இது இப்போ இது யாரோட தப்பு இப்போ அவங்களாம் பயங்கரவாதிகள் தான் அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களாம் பயங்கரவாதிகள் தான் அவங்க பயங்கரவாதிகள் கிடையாது அவங்களாம் மீனவர்கள் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் அங்கே போய்ட்டு மீன் பிடிக்கிறான் ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய வேர்ல்ட் லெவலில் போய் மீனை பிடிச்சிட்டு அங்கே மீனே கிடையாது அடுத்து வேர்ல்டில் இருந்த எல்லா அணுக்கழிவையும் கொண்டு போய் சொமாலியா பக்கத்தில் கொட்டிட்டு வந்துட்டான் அங்கே அணுக்கழிவை கொட்டினே மீன் அங்கே உற்பத்தியும் கிடையாது அந்த ஊர் பாலைவனம் ஆகிப்போச்சு விசக்காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மக்களுக்கு நோய் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அவன் வாழ்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி சரக்கு கப்பல் போதுல சரக்கு கப்பல் இருந்த உணவுகளையும் சரக்கு கப்பல் இருந்து பணங்களையும் திருட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு எண்ணெய் இதெல்லாம் திருடி வெளியே வைப்பாங்க பிளாக் மார்க்கெட்டில் அதுதான் அவங்களோட ஒரே வழியாக போயிடுச்சு ஸோ அந்த வழியாக ஆப்பிரிக்காவுக்கு தாண்டி போகக்கூடிய எல்லா கப்பலையும் அவங்க வந்து கொள்ளையடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இதை தீ இதை தீர்வுனா என்ன சொமாலியாவை நீங்கள் காலி பண்ணனால அங்கே அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் அது இந்த பயங்கரவாதம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்டுக்கு வராங்க அதே போல் ஒரு நாடு அரபு நாடுகளில் இப்போ நீங்கள் வந்து தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க இல்லை வந்துட்டு அப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் இவன் போய் ப்ரெஷர் பண்ணி அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை சுரண்டிடுறது இப்போ அவனுக்கு எதிராக இவங்க போராடுறாங்கல்ல அதை வந்து நம்மக்கிட்ட எப்படி கேட்பாங்கன்னா இவங்க வந்து கொள்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க ஒரு லாஜிக்கோடு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு எனக்கு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை உங்ககிட்ட நான் தீர்த்துப்பேன் நீங்க என்கிட்ட இது பண்ணிக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது சம்மந்தமே இல்லாம என் மக்களையும் நான் போய் குண்டு வச்சு கொள்வனா என் வீட்லயே நான் குண்டு வச்சுட்டு உட்காந்தேன் அது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் இப்ப இவங்க சொல்ற டெரரிஸ்ட் எல்லாம் அதானே செய்யற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அவனுக்கு உனக்கு சண்டையா ஆனா இவங்க அவங்க ஊர்லயே குண்டு வச்சு இது பண்ணி வெடிச்சுக்கிறது அப்ப அவங்க கொள்றணும் அவசியமே அவங்களுக்கு இல்லையா அதை அது செய்யறனால என்ன லாபம் அவங்களுக்கு அவங்களை எதிர்க்கிறவனை கொள்ளணுங்கிறதான மைண்ட் செட் வரும் அப்ப அவங்க கொள்ள என்ன பண்ண போறாங்க கெட்ட பேர் தான் வரும் அவங்களோட கோரிக்கை கெட்டதாக தானே போகும் இது முடி அவர் யோசிக்காம அந்த அளவுக்கு முட்டாளாக ஒரு துப்பாக்கி தூக்கி சுற்றி இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி நடக்கிற மாதிரி நம்மக்கிட்ட போலியாக சித்தரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை நம்ம நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம நான் அன்பு ஆரம்பிச்சனால விடுதலை புள்ளிகளை கூட தீவிரவாதிகளாக மாற்றிட்டாங்க பயங்கரவாதிகளாக காமிச்சிட்டாங்க விடுதலை புள்ளிகளை ராஜீவ் காந்தியை கொண்டுச்சு எந்த ஆதாரத்தை சொல்கிறீங்க ஒன்றும் கிடையாது அதுவே ஒரு கன்ஸ்பிரசி தானே ராஜீவ் காந்தி பேசியிருக்காரு விடுதலை புலிகள் ராஜீவ் காந்தி கொண்டதாக சொல்லப்படுற அ